Hello mga ma'am sir, kumusta? Ako pa rin si Sipan Dilan. For today's video, isi-share ko sa inyo yung top 5 na waterfalls na napasyalan ko na dito sa Iligan City. Pwede nyo rin pasyalan pag nakapunta kayo dito, di ba? Pero bago yan, intro muna tayo. Ayun mga ma'am sir, so yung number 1, uh, yung Pampampos. Uh, yung Pampampos ay makikita sa barangay Dalipuga. 10 kilometers away from the city, paano ba makapunta doon sa Pampampos? Makay ka ng pamasayarong jeepney, Dalipuga proper, tapos sabihin mo lang doon sa driver na uh, bababa kayo sa crossing ng Pampampos. Pagbaba nyo naman, sasakay ulit kayo ng tricycle at ganun pa rin, sabihin nyo na doon kayo sa may uh, daanan ng Pampampos. Maglakad kayo ng 15 to 20 minutes bago kayo makarating sa mismong mga uh, falls na yan. So, yung pagdating mo doon, bubungan sa'yo yung maliit na falls. Uh, yung papa falls kasi ay maliliit na mga waterfalls. Pumunta din kami sa ano, sa Cuiba, kung saan parang doon ang galing yung tubig na dumadaloy pa buba. So, naglakad kami doon, tapos ang init. Akala namin malapit lang. So, wala kaming sapin sa pa. <laughs> so, naglakad kami. Pagdating namin doon, meron namang taong mga tao na naliligo pa buba barkada at saan. I think so. Naligo din kami doon. So maganda siya. Sa ilalim ng bato, meron din siyang maliit na pos. Malinis, malamig yung tubig sa ilalim ng bato. Uh, pwede rin kayo doon uh, hanggang huwag lang kayo magpagabi kasi parang nakakatakot yung lugar. Walang ilaw. So mga 4 5 p.m. pwede na kayong umalis. So yung pangalawa ay Mimbalot Pos. Yung Mimbalot Pos ay makikita mo sa barangay Buruon. Uh, paano ba makarating doon sa Mimbalot Pos? Sakay ka ulit ng jeepney, Buruon Liner. Tapos pagdating mo doon sa may dulo, uh, sasakay ka ng tricycle. Uh, sabihin mo lang na Mimbalot Pos. Pwede rin kayo maglakad. 10 to 15 minutes bago kayo makarating doon sa water pos na yun. Mimbalot Pos ay hindi siya masyadong malaki. Uh, medyo mataas lang yung dinadaluyan ng tubig o yung nakahulog ng tubig. Pero yung, yung lapad niya sa pwede niyong maliguan ay maliit lang. Maraming bato. So, pangatlo, itong Dojongan Falls. So, ang Dojongan Falls ay makikita sa barangay Bunbunon, uh, 13 kilometers away from the city. So, paano ba makapunta doon sa Dojongan Falls? Uh, from city proper, sakay ka ng Akmap, sa Tapilumina, Dalipuga proper, tapos sabihin niyo lang sa driver na bababa kayo sa crossing ng Barinaot. So, from Barinaot, sakay kayo ng habal-habal tapos sabihin nyo na ng Lujungan Falls. 15 to 20 minutes din yung biyahe. Pagdating nyo doon, uh, maglalagbo kayo doon. Maglakad pa kayo ng 10 minutes uh, bago kayo makarating ng waterfall. So, yung lapad ng pwede mong uh, pwede kayo mag-swimming ay malaki. So, meron din portion na pwede kayong tatalon doon. Malamig din yung tubig, malalim, at saka meron din yung ano, mababaw lang. Yung pangabat, ito yung Tinago Falls. Mahirap talaga siyang punta. <laughs> kasi Tinago eh. Tinago po sa makikita sa barangay dito kalan. So, pwede ka rin po dumaan doon sa may Linamon, Lanao del Norte. Eh. Pero, uh, ma-prefer ko sa inyo, dadaan kayo dito sa Iligan City. Paano ba makapunta sa Tinago po? Sakay ka ng puro liner, tapos sasakay ka rin ng habal-habal. 20 to 30 minutes bago ka makarating doon sa area na yon. Pagdating mo doon, uh, meron silang 75 pesos package na siya. May life jacket at saka yung kawayan na pangka. So, sasakay ka doon. So, pagdating mo doon, kuha ka ng life jacket. Pagkatapos mo doon, uh, maglakad na naman kayo. So, dalawa yung daan sa may Iligan City. Dito, shortcut. Yung 200 plus yung steps na pwede mong lakarin. Doon naman sa pina-improve ng LGU Iligan. Dati, 365 steps yun. Uh, di ko na alam kung ilang steps na yon yung pwede mong uh, lakarin. So, maganda na siya. Nakasimintado na yung 300 plus na steps na yon At meron na din siyang pahingaan. May hawakan din. Dati kasi mahirap, lalo na pumuulan. Madulas na yung daan. Pagpunta namin doon, dumaan kami doon sa shortcut. Tapos, pag uwi naman namin, dumaan kami doon sa may ano, simintado na hindi pa yun tapos. Ah, siguro ngayon, tapos na yun. Ah, maayos na yung daan doon. Pagdating mo doon, ang sarap. Pagdating mo sa baba, yung tuhod mo manginginig. Sasakay ka ng kawayan na bangka, tapos pupunta kayo doon sa may nahulog yung tubig. Saka parang massage therapy. Ah, diba ganyan, parang ganyan. Kahit hindi kayo marunong lumangoy, meron naman life jacket na kahit paano, mag, papaano, mag-enjoy din kayo, di ba? Next, ito yung Maria Cristina Falls. Ang Maria Cristina Falls, ito yung trademark ng Iligan City. Ito rin yung nagbibigay ng 
enerhiya sa bawat bahay. Yung Maria Cristina ay pang social media lang, hindi kayo pwedeng maligo. Kasi bawal may makinarya dyan na umiikot sa ilalim para magbigay ng enerhiya sa bawat bahay dito sa Ligan City. Paano ba makapunta sa Maria Cristina po? Sasakay ka ng Coron Liner. So, hindi na kailangan sasakay pa kayo ng habal-habal. Maglakad lang kayo pwede na. Pagpasok nyo dun ay maghihintay pa kayo ng konti kasi sasakay kayo ng shuttle car. Pupunta kayo dun sa may mismong post. Mak malapitan mong makikita at makapag-picture kayo. Ayun mga mga sir, yun lang yung top 5 na water post na napuntahan ko na dito sa Ligan City na pwede kong i-recommend sa inyo. <laughs> diba? So, yung iba, parang hindi na. Parang yun lang talaga yung water post na napuntahan ko dito sa Ligan City. Kung nagustuhan niyo yung video na to, please like and subscribe at huwag niyo rin kalimutan yung bell button para manotify kayo sa next kong upload. Comment na rin para malaman natin kung uh, nakapunta na ba kayo dito sa Iligan City. Yan lang po. Once again, ako nga pala si Sipan Dilan. Daghang salamat. Bye! -bye.